ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ നയൻത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് നോക്കാം ദ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇസിഡൻ ആൻഡ് എസ് ടു മൈനസ് അയോൺ ഇൻ ഇസിഡൻ എസ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആർ എയ്റ്റ് കോമ ഫോർ ഫോർ കോമ ഫോർ ഫോർ കോമ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദ തീസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പറാണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് സിങ്കിൻ്റെതും സൾഫൈഡ് അയോണിൻ്റെതും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് നമ്പറാണ് ഇൻ ഏത് ക്രിസ്റ്റൽ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ക്രിസ്റ്റലിൽ സിങ്കിൻ്റെ സൾഫൈഡിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയേണ്ട കാര്യം സിങ്ക് ക്രിസ്റ്റൽ സിങ്ക് ക്രിസ്റ്റൽ നോർമലി രണ്ട് രീതിയിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് ഇത് ഊർസൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡും ഉണ്ട് ഊർസൈഡ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡും ഊർസൈഡ് സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സി 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 പി മാനറിലാണ് എല്ലാം അറേ അതായത് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വഴിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വേൾസൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് സി പി വഴിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് സോറി ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വഴിയാണ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാൽ വേൾസെറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലാണെങ്കിൽ ഹെഡ്സെഗൾ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വഴിയാണ് ഇത് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹെഡ്സെഗൾ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഫിഗറിൽ നോക്കി രണ്ട് ഫിഗറിലും ഒരേ ഒരു ഒരു കാര്യം ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസഡൻ ടു പ്ലസും ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ടു മൈനസും ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫിഗറിലും അങ്ങനെയാണ് സൾഫർ ഗ്രീനും സിങ്ക് പിങ്കും ആണ് രണ്ട് ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൾഫൈഡ് സൾഫൈഡ് സറൗണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് നാല് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടോ ബ്ലൂവിന് അത് ത്രീ ഡി ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡ് സൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൾഫർ നാല് സിങ് ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് എസ് ടു മൈനസ് നാല് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് എന്താ സറൗണ്ടിങ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതേമാതിരി തന്നെ മുകളിൽ നോക്കേണ്ടി കണ്ടോ ഈ പിങ്ക് കളർ നാല് ഓക്സ് സൾഫൈഡുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ സൾഫൈഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും ഓരോ ക്യൂബിൻ്റെ കോർണേഴ്സിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൾ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേക്കൻ സ്പേസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ട് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് പകുതി പകുതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡിലും അല്ല പകുതി ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടെട്രാഹീഡൽ വോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇസഡൻ ടു പ്ലസിനും നാല് സൾഫർ അയോൺസ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൾഫർ അയോൺസിനും നാല് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് സറൗണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതേ മാതിരിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡ്സെഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു സൾഫറിനെ അതായത് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൾഫറിനെ നാല് ഇസഡനും ഒരു ഇസഡനെ നാല് സൾഫറും സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും സോറി ഇവിടെയും ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇവിടെയും ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡിലും ഓൾസൽ സ്ട്രക്ചറിലും ഇസ് എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇല അതായത് സറൗണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് ബ്ലസ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസിന് നാലുണ്ട് സൾഫറിന് നാല്
ട്രാൻസ്മിസ്റ്റൻസിന്റെ പെർസെന്റേജ് തന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർബൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസിന്റെ പെർസെന്റേജ് തന്നിരുന്നാൽ അബ്സോർബൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഇപ്പോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അതായത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ലോഗ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടി ഓക്കെ അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടി is equal to 10 raised to 2 minus a <coughs> okay appo absorbance namaku kandupidikanam eppo percentage of t percentage of transmittance t ennu parnal transmittance aanu a ennu parnal absorbance aanu okay appo percentage of transmittance thandirnal ee equation vadiyana namlu kandupidikkar edoru percentage of transmittance nalum ee or equation mathram use cheyidirna madhi എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അബ്സോർബൻസ് എടുക്കണം ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ലോഗ് പെർസെന്റേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ലോഗ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാ വരുന്നേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സംതിങ് സംതിങ് എന്തോ വരുന്നേ അപ്പോ കറക്റ്റ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ആൻസർ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വൺ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എ ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ലോഗ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടിയിൽ ഇവിടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് പെർസെന്റേജ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അബ്സോർബൻസ് കാണാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മോൾസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നമ്മൾ മോൾസ് മെത്തേഡിൽ ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറസീൻ ഇയോസീൻ ഫെറോയിൻ ക്രോമേറ്റ് അത് എന്താ മോൾസ് മെത്തേഡ് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മോൾസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോൾസ് ടൈട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈട്രേഷൻ ആണ് മോൾസ് ടൈട്രേഷൻ ഓക്കെ അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മോൾസ് ടൈട്രേഷൻ ഓക്കെ മോൾസ് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലോറൈഡ് അയോണ്ടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മോൾസ് ടൈട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏത് സാമ്പിൾ ആണോ അത് നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനും കാണിച്ചു തരാം എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എന്ത് തൊട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്ലോറൈഡ് അയാളായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോർമലി അറിയുന്ന പോലെ എ ജി സി എൽ തരും ഓക്കെ എ ജി സി എൽ പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് എ ജി സി എൽ എന്താണ് ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് മീൻ വയൽ വേറെ എന്തൊരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ടു എ ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ഒ ഫോർ മൈനസ് ഗീവ്സ് എന്താ എ ജി ടു സി ആർ ഒ ഫോർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എന്താ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ക്ലോറൈഡ് ആയോണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഇട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എ ജി സി എൽ വരും ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് എ ജി ടു പ്ലസില് ആ അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് അതായത് കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് സി ആർ ടു എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ക്രോമേറ്റ് ആയ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എ ജി സി എൽ ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് എ ജി ടു പ്ലസ് ക്രോമേറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സിൽവർ ക്രോമേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് എപ്പോഴാണോ റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും കാരണം സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ക്ലോറൈഡ് ആയോണ് കഴിയുന്നത് അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും റെഡ് പെർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും കാരണം ഇനി ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഇല്ല ബാക്കിയെല്ലാം എന്തേ ഉള്ളൂ സിൽവർ അയോൺസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ റെഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ
പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമീറ്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ മോൾ സ്റ്റൈട്രേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിയേറ്റർ ക്രൊമേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടു സി ആർട്ടോസം ക്രൊമേറ്റ് ക്രൊമേറ്റും ഡൈക്രോമേറ്റും ഒക്കെ ഇൻഡർ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എച്ച് പ്ലസ് അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്രൊമേറ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലൂറസിൻ ഫ്ലൂറസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡിൽ ആഡ് ഒരു ഡൈ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ബ്ലഡ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഫ്ലൂറസിൻ ഇയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ സ്റ്റെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ സൂം ചെയ്യാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഇയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫെറോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് റെഡോക്സ് ടൈപ്രേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എന്താ ഫെറോയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോൾസ് ടൈപ്രേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതാണ് ക്രൊമേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജിങ് കാർബണൈസ് the number of bridging carbonyls in ir4 co12 iridium complex aan iridium carbonyl complex aan at low temperature is low temperature le idile etra bridging carbonyls are undava ennaanu question ee question cheyan njan oru method paranjaram ee method follow cheythu kaynjale edoru question adu edoru question de bridging metal metal bond okke manasilaakkanayittu pattu എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എന്താ ഇറിഡിയം ഐ ആർ ഫോർ സി ഒ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറിഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇറിഡിയം അറിയോ കൊബാൾട്ട് റോഡിയം ഇറിഡിയം അതായത് നമുക്ക് കൊബാൾട്ട് അറിയാം എന്താ ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോർ എസ് ടു ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നയൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഒരു കാർബണയില് രണ്ടാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാർബണയില് രണ്ട് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു എത്ര കാർബണയിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാർബണയിലുണ്ട് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടലി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ എന്താ എ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ നമുക്ക് എൻ എത്രയാണുള്ളത് നാല് മെറ്റൽ സാർ കാരണം നാല് ഇറിഡിയം ആണുള്ളത് അപ്പോ ബി എന്ന് പറയുമ്പോ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ബി എത്ര കിട്ടി ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോട്ടൽ എം എം ബോൺ അതായത് എത്ര മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കാണാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എം എം ബോണ്ട് കണ്ടിരിക്കാം ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോ ആറ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോണ്ട് പെർ മെറ്റൽ അതായത് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് പോയിട്ട് എത്ര ബോണ്ട് അതിനുണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എത്രയാണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി അടുത്ത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ is equal to 3 അത് ഇപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ ടെനിൽ കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം അപ്പോ
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയതാ ആറ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ബോൺ പെർ മെറ്റൽ ബോൺ പെർ മെറ്റൽ ത്രീ ഉണ്ട് അതായത് എത്ര കാർബണിൽ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ട്വൽവ് സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരാം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരാം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരാം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരാം ഇവിടെ വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം വരാം സി ഒ 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 കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ എത്ര കാർബണിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാർബണി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഒ ടു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കാർബണിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാർബണിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതില് പന്ത്രണ്ട് കാർബണിൽ പന്ത്രണ്ട് കാർബണിൽ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാർബണിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഐ ആറിൽ ത്രീ അപ്പൊ മൂന്ന് 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 ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാർബണിൽസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറിഡിയത്തിൽ എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇല്ലേ ഇവിടെ എത്രയാ വൺ ടു ത്രീ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് പോയിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എല്ലാത്തിലും മൂന്ന് മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടു മൂന്ന് മൂന്ന് മെ അതായത് മൂന്ന് ബോണ്ട് പെർ മെറ്റൽ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് കാർബണിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ നടുക്കോടെ ഏതെങ്കിലും കാർബണയില് പോയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ബ്രിഡ്ജിങ് കാർബണയിൽ നടുക്കോടെ ഏതെങ്കിലും കാർബണയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ബ്രിഡ്ജിങ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം ടെർമിനൽ കാർബണയിലാണ് എല്ലാം ടെർമിനൽ കാർബണയിലാണ് ഓരോ ബ്രിഡ്ജിങ് കാർബണ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പതിമൂന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയേ ഒരു കാർബണയിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് വന്നേനെ ഓക്കെ പതിമൂന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു കാർബണിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് വന്നേനെ പതിനാലായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ട് കാർബണിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് വന്നേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഒരു കാർബണയിലും ബ്രിഡ്ജിങ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ സീറോ ആണ് ആൻസർ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് കാർബണയിലും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് എന്താ കൊബാൾട്ടിൻ ആണെങ്കിൽ നയൺ ആണ് കൊബാൾട്ടിന്റെ നയൺ ആണ് ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കൊബാൾട്ടിന്റെ അതേ ഫാമിലിയിലാണ് ഇറിഡിയം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനും ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ നയൻ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോ ആ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ നയൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇറിഡിയം നാല് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് കൊബാൾട്ടിൻ ട്വൽവ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ ആണ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് എ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് എം എം ബോണ്ട് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആറ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വരച്ചു നോക്കി കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് എത്ര ബോണ്ടിങ് പെർ മെറ്റൽ ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് എം എം ബോണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അതായത് ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ ആറ്റം സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്റ്റീൻ റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ മൂന്ന് ബോണ്ടാണ് ഓരോ ഓരോ ഇറിഡിയത്തിനും ഉണ്ടാവുക അതും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈനൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോ കാർബണയിലും എന്തല്ല ബ്രിഡ്ജിങ് അല്ല എല്ലാം ടെർമിനൽ കാർബണയിലാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്